morning my dear students and my dear friends this is sudhir and welcome you all on today's class and today we are proceeding towards the next topic and that is the proper fraction improper fraction and the mixed numbers yes my dear students now i am moving towards the important part of this chapter ab main ek important part ki taraf aage badh raha hu that is the proper and improper fraction okay so let's move on towards the topic without wasting any time now we will understand the proper fraction improper fraction and mixed numbers okay in details ab hum log details mein padhenge aur acche se samajhne ki koshish karenge so first of all let's move towards the proper fraction okay my dear students please give the heading please give the heading in your notebook that is a proper fraction okay give a big heading proper fraction and it is available on page number 99 ये आपके पेज नंबर 99 पर बुक में अवेलेबल है एंड गिव द हेडिंग दैट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ओके सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रॉपर फ्रैक्शन इन डिटेल्स ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू गो वी हैव टू गो बैक दैट मीन्स वी हैव टू गो टू बैक वेयर डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन की तरफ ओके वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑलवेज रिमेंबर दैट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल ध्यान से समझो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है पार्ट ऑफ होल ओके सो यहां पर तीन वर्ड्स है देर इज थ्री वर्ड्स पार्ट ऑफ होल ओके हमारे पास तीन वर्ड्स है पार्ट ऑफ होल एंड दैट पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड एस फ्रैक्शन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ होल ठीक है पार्ट ऑफ होल रहेगा तभी हम लोग उसको फ्रैक्शन बोलेंगे ओके सो नाउ लिसन हियर माय डियर स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड व्हाट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन व्हाट इज मीन बाय प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि फ्रैक्शन की डेफिनेशन को प्रॉपरली सेटिस्फाइड करता है या फिर आप ऐसा बोल सकते हो द फ्रैक्शन व्हिच इज ओबेइंग द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन जो इस डेफिनेशन को प्रॉपरली प्रॉपरली होल्ड करके रखा हुआ है जैसा ये बोलता है वैसा ही करता है दैट मीन ऐसा फ्रैक्शन a proper fraction is means what it is exactly representing part of whole kya bola fir se bolta hu theek hai proper fraction proper fraction means what it is obey it is obey a definition of fraction okay proper fraction kya karta hai part of whole ko part of whole ko kya karta hai represent karta hai theek hai so again we will understand about the proper fraction so the definition of proper fraction is listen my dear students don't don't write anything first of all look front we have to understand the proper fraction in details okay so the proper fraction have the definition the first definition of proper fraction is if the numerator is less than the denominator then the fraction is called as proper fraction kya hota hai proper fraction ek aisa fraction jiska numerator jo hai wo small hota hai as compared to the denominator then we will call it as a proper fraction okay very good ji numerator must be less than denominator then we will say that it is a proper fraction but there is a another definition yes my dear students now the another definition of proper fraction is if the value of fraction okay value okay here is the new word that is value if the value of a fraction is less than one whole less than one whole then the fraction is called as proper fraction ek aisa fraction jiska value hamesha one se kam aana chahiye main fir se bol raha hu the value of a proper fraction or the value of a fra proper fraction is always less than one one se wo chhota hona chahiye now what is the meaning of this sentence listen dear students i am moving towards this definition if the value of a fraction is less than one whole the value value of fraction value of fraction less than one whole aapke fraction ka value one se kam aana chahiye okay one se kam aana chahiye that means what iska matlab ye hai jab aap kisi proper fraction ka ya koi bhi fraction ka diagram draw karoge if you are drawing a diagram of fraction इट मस्ट बी लेस देन वन जब आप पूरा का पूरा फ्रैक्शन को ड्रॉ करोगे उसमें कलर करोगे तो आपका कलर पार्ट वन होल से लेस आना चाहिए क्या बोला फिर से बोलता हूं जब आप किसी फ्रैक्शन का डायग्राम ड्रॉ करोगे तब 
आपका सर्कल पूरा कवर नहीं होना चाहिए ये हमेशा लेस देन वन आना चाहिए मतलब जब भी आप कलर करोगे पूरा कलर नहीं होना अगर पूरा कलर हो गया लेट अस सपोज दैट इफ देर इज एनी फ्रैक्शन लाइक फोर बाय फोर सो फोर बाय फोर इज वॉट वेन यस फोर बाय फोर इज वॉट फोर ऊपर में है नीचे में भी फोर है दैट मीन्स वॉट द न्यूमरेटर इज फोर एंड द डिनोमिनेटर इज ऑल्सो फोर सो वेन यू विल ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फोर बाय फोर जब आप फोर बाय फोर का डायग्राम बनाओगे तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा दैट मीन्स वॉट दैट मीन्स फोर बाय फोर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फुल वो पार्ट ऑफ फुल थोड़ी है वो तो होल हो गया है ना मैं फिर से बोलता हूं ठीक है लाइक इफ आई सेड वन बाई टू सॉरी इफ आई सेड टू बाई टू अगर मैंने टू बाई टू बोला मीन्स वॉट The one whole is divided into two equal parts, and out of the two parts, both are colored. अब दो part है, दो part दोनों के दोनों मैंने color कर दिए. Means what? Means it is one whole. One whole हो चुका है. One whole से कम नहीं है वो, छोटा नहीं है, बड़ा ही. It is equal to one whole. One whole से या one whole से बड़ा नहीं होना चाहिए. Then it is called as proper fraction. Let's take example. Okay? What is What is the first definition of proper fraction? The numerator, numerator must be less than denominator. आपका numerator denominator से छोटा होना चाहिए. Then we will call it it as a proper fraction. And the another definition is if the value of fraction is less than one whole, one whole से छोटा चाहिए. So always remember that जब आपका numerator छोटा होगा. And the denominator is greater. जब भी denominator बड़ा है और numerator छोटा है क्या होगा आपका circle कभी पूरा complete नहीं होगा पूरा color नहीं होगा That means what? That means it is always less than वन वो वन से छोटा रहेगा It is less than वन whole. Okay? Let's take example. I am writing here. I am writing here हियर uh, थ्री by फोर Okay? So as you can see here. Let's draw a diagram of three by four. So I am drawing a three by four, a diagram of three by four. Okay, so it is a one whole, and the one whole object is divided into four equal parts. That's why the denominator is four. Four to ho gaya. Okay, now it is what one by four. This is what this is a two by four. Okay, this is three by four. If they I have written here, अगर मैंने फोर बाय फोर लिखा सो वॉट विल हैपन इसका वैल्यू देखो अभी वॉट इज मीन बाय वैल्यू इसकी स्पेशल वैल्यू है इट इज अ थ्री पार्ट आउट ऑफ दी फोर पार्ट बट इफ आई कलर लिसन माई डियर स्टूडेंट इफ आई कलर द फोर पार्ट देन वॉट विल हैपन ये पूरा का पूरा वन होल हो जाएगा क्या हो जाएगा वन होल हो जाएगा लेकिन हमको वन होल नहीं चाहिए हमको वन होल से छोटा चाहिए We want less than one whole. If there is any fraction which is less than one whole, then it is proper fraction. Means what? Four by four, नहीं होना. नहीं तो वो one हो जाएगा. One से छोटा ही चाहिए. और one से छोटा कब आएगा? When the numerator is less than the denominator. छोटा ही होना मतलब होना. ठीक है? Let's take another example. If I said five by six, okay? इट इज रिप्रेजेंटिंग वन होल क्या ये वन होल है नहीं इट इज नॉट वन होल सो इट इज मोर देन वन होल क्या वन होल से ज्यादा हो गया क्या नहीं वन होल से ज्यादा नहीं है इट इज लेस देन वन होल ये वन होल से छोटा है इट इज लेस देन वन होल एंड दैट्स वाई थ्री बाई फोर इज प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन फाइव बाय सिक्स इज इ लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ फाइव बाय सिक्स इट इज अ वन होल ऑब्जेक्ट एंड लेट्स डिवाइड This circle into six equal parts. So let's consider this is a six equal parts. अच्छे से नहीं बनाया वो, but it's okay. Six equal parts are there, and out of the six parts, let's color. It is what? It is one by six. Yes, my dear students, it is one by six. क्या one by six one hole है? नहीं. One hole से छोटा है क्या? हम्म. One hole पूरा नहीं हुआ. पूरा color नहीं हुआ. इट इज अ स्मॉलर स्मॉल पार्ट इट इज अ पार्ट ऑफ होल ये क्या है छोटा सा पार्ट है लेट्स ड्रॉ अनादर वन 
if you will draw this one so now consider the colored part so the colored part is color part one hole ho gaya no it is not a one hole it is not one hole so it is greater than one hole kya ye one hole se bada hai nahi ye one hole se chhota hai listen dear students it is a part of hole fractions represent the part of hole and it is a part of hole theek hai ye part hi abhi tak ke pura nahi hua hai okay again let's draw a one part 1 2 3 4 5 6 whatever now it is 3 by 6 okay 3 by 6 is also representing part of whole abhi bhi ye aadha part hi hua hai part hi hai pura one hole nahi hua okay let's draw a one part again it is 4 by 6 and this is 5 by 6 listen my dear students when you will draw a diagram of 5 by 6 क्या फाइव बाई सिक्स ध्यान से समझो फाइव अपॉन सिक्स वन होल हो चुका है नहीं इट इज नॉट वन होल इट इज अ पार्ट ऑफ होल ये अभी भी टुकड़ा ही है अभी भी पूरा कवर नहीं हुआ है दैट मीन्स वॉट अ फ्रैक्शन लिसन डियर स्टूडेंट्स अ फ्रैक्शन विच इज रिप्रेजेंटिंग विच इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड एज दी प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जो जिसकी वैल्यू वन से कम आती है कभी भी वन होल नहीं होना लेट एस सपोज दैट अगर मैंने यहां सिक्स बाई सिक्स लिखा सो दिस इज द सर्कल सर्कल विल होल कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या वो कंप्लीट या दो मिनट के लिए इमेजिन करो कि इट इज द कंप्लीट सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया मैंने पूरा कलर कर दिया सो so, क्या वो पार्ट ऑफ होल है ध्यान से समझो लिसन लेट्स ड्रॉ अ वन डायग्राम अन अदर वन जो भी है इसको पूरा ही कलर कर देता हूं मैं क्या ये पार्ट ऑफ होल है लिसन दियर स्टूडेंट इट इज अ पार्ट ऑफ होल नो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ होल इट इज वन होल ये पार्ट ऑफ होल नहीं है ये वन होल है सो मीन्स वॉट द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन जो भी फ्रैक्शन होगा जैसे कि मैंने ले लिया फाइव अपॉन फाइव ओके जब मैं फाइव अपॉन फाइव लूंगा वेन एवर आई विल टेक फाइव अपॉन फाइव The whole circle will कलर्ड पूरा सर्कल कलर हो जाएगा और और फाइव अपॉन फाइव की वैल्यू वन से कम नहीं है ये इक्वल टू वन ही है इट इज अ वन होल और अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है वन से छोटा होना चाहिए लाइक दिस इट इज लेस देन वन इट इज लेस देन वन और इफ आई राइट हियर वन अपॉन सेवन 99 upon 100, like this. This fraction, this fraction is a proper fraction. ये पूरा का पूरा कलर नहीं होना चाहिए और ऐसा तभी possible है when the numerator is smaller and denominator is greater. Then only we can say that a fraction is a proper fraction. And the what is a proper fraction? The value of proper fraction is less. Than one. One से छोटा रहेगा ही रहेगा पूरा कलर नहीं होना मांगता है समझा मैंने क्या बोला हमारा सर्कल पूरा कलर नहीं होना चाहिए इफ इट इज होल सर्कल इज कलर पूरा कलर हो गया सो इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल इट इज रिप्रेजेंटिंग वन होल और वन होल हो गया ठीक है समझा क्या हमको क्या चाहिए वैल्यू लेस देन वन होल then it is called as proper fraction and the value of a fraction which is less than the, the value of fraction is less than one whole is possible less than one whole one whole is possible only and only if numerator is smaller and denominator is greater agar numerator chhota ho gaya denominator bada ho gaya tabhi aapka diagram kuch aisa banega jo ki pura cover nahi hoga pura color nahi rahega theek hai otherwise otherwise what if the numerator listen dear students wait if the numerator and denominator both are equal agar dono equal ho gaya so means what it is equal to one whole ab ye jo hai na one whole ho jayega aur humko chahiye less than one whole less than one whole then it is proper fraction agar one hua तो इम्प्रॉपर यही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल इट इज रिप्रेजेंटिंग वन होल ओके ये वन होल हो गया 
सो सो वॉट बहुत सालों पहले साइंटिस्ट आर डिस्कसिंग अपॉन दैट डिस्कस कर रहे थे वो लोग कि क्या ये फ्रैक्शन है कुछ ने बोला कि इट इज फ्रैक्शन समन इज सेंग दैट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन सो बहुत बड़ी मीटिंग हुई एंड दे हैव डिसाइडेड द साइंटिस्ट डिसाइडेड वी विल गिव द न्यू नेम टू सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को नया नाम देंगे एंड दे हैव गिवन अ न्यू नेम दैट इज अ इम प्रॉपर फ्रैक्शन वाई इट इज इम प्रॉपर ओके लेट्स लेट मी let me tell you one more thing this is a defin this is this is this is the examples of proper fraction isko likho mat theek hai this is a improper fraction okay ye improper hai why it is improper because it is not it is not representing part of whole ye fraction ki definition ko follow nahi karta ye fraction hai hai kya nahi hai ye bhi pata nahi tha that that time बट इट इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन जब आप वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ चारों वन फोर्थ को एड करोगे यू विल गेट वन होल सो इट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन ध्यान से समझा इट इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन बट इट इज नॉट फॉलोइंग द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन विच इज पार्ट ऑफ होल ये पार्ट ऑफ होल को रिप्रेजेंट नहीं करता इट इज रिप्रेजेंटिंग वन होल ये वन होल को रिप्रेजेंट करता है इसमें ये पार्ट नाम का वर्ड नहीं आ रहा है दैट्स वाई इट इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन नए टाइप का फ्रैक्शन दैट इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन अगेन सम स्टूडेंट हैड आस्क मी सर न्यूमिनेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर छोटा हो गया तो कलर कैसे करेंगे डोंट टेक अ टेंशन ठीक है ध्यान से समझो भी ध्यान से समझो हाँ ओके लेट मी टेक अ वन क्वेश्चन आई एम टेकिंग अ वन क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए ठीक है वेन यू विल राइट जब लिखने बोलूंगा तो ये दिस फर्स्ट डेफिनेशन सेकेंड डेफिनेशन और ये एग्जाम्पल्स इतना ही लिखना इसको लिखना मत अभी हाँ ओके सो नाउ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल वन बाय फोर वन बाय फोर लेट्स टेक वन बाय फोर वन बाय फोर आ गया लेट्स टेक अनादर वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर नाउ आई एम एडिंग वन बाय फोर एक छोटा एक बड़ा है बट इट्स ओके ठीक है वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू टू बाय फोर हाँ ये टू बाय फोर हो चुका है कैसे हुआ गिव मी वन मिनट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ओके वन सेकेंड मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूं ओके ओके सो इट इज वन बाय फोर ओके लेट मी टेक अ डायग्राम लाइक दिस ओके लेट्स ड्रॉ अरे यार जैसे बड़ा हो गया ओके नाउ वन बाई फोर दिस पार्ट इज वन बाई फोर दिस पार्ट इज वन बाई फोर वेरी गुड नाउ लेट्स एड लेट्स एड माई डियर स्टूडेंट लेट्स एड वन बाय फोर एक्स्ट्रा वन बाय फोर और एड कर दो लेट्स वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू वॉट इट इज टू बाय फोर कितना हो गया टू बाय फोर हो गया कितना हो गया ये दोनों मिला के टू बाय फोर ओके लेट्स टेक वन मोर एक्स्ट्रा वन फोर्थ पार्ट एक और वन फोर्थ पार्ट लेके आओ लेट्स एड वन फोर्थ पार्ट वेन यू विल एड वन फोर्थ पार्ट अगेन वॉट विल हैपन द वैल्यू बिकम्स थ्री बाय फोर अब तीनों को एड करने के बाद थ्री बाई फोर हो गया वॉट इज हैपनिंग इयर क्या हो क्या रहा है भाई वन बाई फोर था जब हम लोगों ने वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर एड कर दिया तो टू बाई फोर हो गया था यस यस ना टू बाई फोर हुआ था यस टू बाई फोर हो गया था नाउ वी आर अगेन टेकिंग आर वन एक्स्ट्रा पार्ट विच इज वन बाई फोर दैट मीन्स वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर थ्री टाइम्स वन बाई फोर यू आर गेटिंग थ्री बाई फोर वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर थ्री बाय फोर हो गया वॉट इज हैपनिंग हियर वी आर एडिंग द न्यू मेटर देखो फोर तो जैसे का वैसा ही है टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज एज इट इज बट न्यू मेटर जो वन था पहले वन बाय फोर था तो वन वन बाय फोर और एक आ गया तो ये न्यू मेटर न्यू मेटर एड हो गया टू बाय फोर हो गया अब वन प्लस वन प्लस वन थ्री बाय फोर हो चुका है थ्री बाय फोर हो गया हाँ लेट्स टेक अ वन मोर पार्ट ऑफ वन बाई फोर मैं एक और वन फोर्थ पार्ट लेके आता हूं 
now when i will add 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 4 times 1 by 4 you will get one whole that means what you will get 4 by 4 1 plus 1 plus 1 plus 1 we will add the numerator here a denominator as it is like fraction hai ye dekho dhyan se 4 4 4 like fraction ko kaise add karte hain denominator as it is rahega but we will add the numerator numerator ko add karenge 1 plus 1 plus 1 plus 1 it is 4 by 4 that means what when we are adding 1 by 4 1 by 4 1 by 4 so total number of parts niche jo 4 tha wo to jaise ka waisa hai but humne numerator add kiya hai okay very good hai ji let's draw 1 by 4 once again you are getting 4 by 4 which is equal to one whole अब ये हो गया वन होल और जगह नहीं है लिख देता हूं गिव मी अ 1 मिनट इट इज इट इज वन होल माय डियर अब क्या हुआ लेट्स ऐड एक और ऐड करो इसके अंदर 1 by 4 अब क्या होगा भाई अब कहां ऐड करूं हां अब कहां से ऐड करूं हो गई प्रॉब्लम यू आस्क मी दैट ना आपने मुझसे पूछा था कि सर अगर डिनोमिनेटर 4 रहा और न्यूमरेटर 5 रहा तो कैसे कैसे कलर करेंगे अब देखो मैं कलर कर रहा हूं ठीक है आई विल टेक अ 1/4 पार्ट एक्स्ट्रा और एक 1/4 पार्ट लूंगा लाइक like दे अरे नहीं 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 दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट and when I will add one fourth, इसमें मैं और एक बार one by four जब add करूँगा, so I will get like this one by four plus one by four, one by four, one by four, one by four. How many times one by four? Five times. One, two, three, four and five. So here I am taking one by four five times. अब मैंने यहाँ पर numerator add किया था ना? अब इस मुझे न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा। 4 plus 1 is equal to the 5, 5 and the total number of parts in each object is 4. That's why the numerator, numerator is 5. Numerator तो ऐड हो गया, but denominator is still ऐड it is, it is 4. That means what? This 4, that means the denominator is not telling about the total number of parts. It is telling about the total number of parts in one whole. One whole में कितने parts है? That is denominator. अब ये 5 by 4 है. 5 by 4 का मतलब ये है 5 times 1 fourth. Okay? Can I write 5 as a 5 multiply by 1? We can write yes my dear. 5 multiply by 1. 5 and 5 and 5 कोई फर्क नहीं पड़ा मैं 5 के दो टुकड़े कर देता हूं 5 अलग एक अलग देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन 5 and 5 अगेन स्टिल इज अभी भी वैसा का वैसा ही है ठीक है सो इट इज 5 टाइम्स 1/4 पांच बार 1/4 ओके ध्यान से समझो 3/4 का मीनिंग क्या है 3 टाइम्स 1/4 व्हाट इज मीन बाय 5/6 5/6 का मतलब है 5 टाइम्स 1 by 6, 5 times 1 by 6. What is meant by 1 by 7? 1 times 1 by 7. And what is meant by 99 upon 100? It is 99 times 1 by 100. We can write it. Okay, understood? And listen dear students. What is this? It is a proper fraction. Which value? A fraction ke value jo hai, wo less than 1 aati. 1 se chota rata hai. Here, the value of a fraction is not less than 1. It is equal to 1. Ye 1 hai. It is equal to the 1 whole. And here, 5 by 4. Ab ye 5 by 4 mein kya hua? In this 5 by 4, the numerator is greater. Denominator is smaller. And because of this, the value of a fraction is more than 1 whole. Ye ek whole to hai. Upar se sar pe ye aur ek a gaya. More than one hole. 
सो सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका वैल्यू वन या फिर वन से ज्यादा आता है दैट इज कॉल्ड एज इम प्रॉपर फ्रैक्शन ये फाइव बाई फोर इम प्रॉपर सिर्फ इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट ओबे द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन फाइव बाई फोर इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल इट इज मोर देन वन होल तो पार्ट ऑफ होल नहीं है ये पार्ट ऑफ होल से भी ज्यादा हो गया भैया हा समझे सो देर इज अ थ्री पॉसिबल वैल्यूज लिसन दियर स्टूडेंट देर इज अ थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ फ्रैक्शन आइदर इट इज इक्वल टू वन या तो वन इक्वल रहेगा इट मे बी अ लेस देन वन वन से छोटा रहेगा या फिर वन से बड़ा रहेगा सो द फ्रैक्शन ध्यान से हा सो द फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ होल and the value of a fraction is less than one whole then it is a proper fraction otherwise it is a improper fraction okay otherwise it is a improper fraction as you can see here there is a two diagram and this two diagram are not representing the part of whole this is representing one whole this is representing part which is more than one whole which is more than one whole this is more than one whole this is a equal to one whole that means which is equal to exactly one and this is a part of whole which is less than one whole to ek aisa fraction jo one se chhota aata hai jiska value one se kam aata hai that is a proper fraction aur aisa tabhi possible hai jab numerator chhota rahega denominator se value jo hai fraction ki it is equal to one when when what when the numerator and the denominator both are equal then it is exactly equal to one whole so one whole exactly one whole equal to one whole aa jayega one aa jayega and if the numerator is greater and the denominator is smaller then the value of a fraction is not equal to one whole and even it is not equal to even it is not less than one whole it is more than one whole wo one whole se bhi bada aayega aur zyada aayega That means वहां पर इतने ज्यादा पार्ट है ओके okay? इतने ज्यादा पार्ट है कि वो वन होल से भी ज्यादा हो जाएंगे जब आप उसको एड करोगे तब सो दैट इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन अंडरस्टूड आई होप यू अंडरस्टैंड ओके सो एवरी वन लिसन माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक एवरी वन प्लीज नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक दिस पार्ट इतना पार्ट आप लोग पहले लिख लो ओके फर्स्ट ऑफ ऑल everyone please note down give the heading proper fraction then write down the definition of proper fraction then write down this this sentence as a note isko acche se likho pen se likho black pen se likho highlight karke likho like write down the value of fraction is less than one whole then it is proper fraction and please write down some examples i have written two here aap apni marzi se aur bhi kuch diagrams banana chaho to bana sakte ho but proper fraction ki banao okay you have a 30 seconds this video may be a longer video bahut lamba video rahega but we will we will solve the improper fraction also okay we will understand about the improper fraction after 1 minute okay so dear students please pause the video and note down pause the video and note down my dear students okay एंड uh, इसको भी मिटका ही दो गिव मी वन मिनट गिव मी वन मिनट ओके और यू कैन राइट न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर ओके डिनोमिनेटर इज ग्रेटर एंड द न्यूमरेटर इज स्मॉल ओके सो नो डाउन नाउ अब लिखो डे स्टूडेंट्स नाउ यू कैन नोट डाउन Okay now we are moving towards the next topic that is the improper fraction
yes my dear students now we will understand about the improper fraction once again and i already told you that what is meant by improper fraction if there is a fraction listen my dear student once again we have to correct our definition thoda sa bas correct karna hai and that is if the numerator is greater than the denominator or or matlab or both are equal agar numerator jo hai wo bada hai denominator aapka chhota hai या फिर दोनों के दोनों इक्वल है देन वी कैन से दैट द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इन प्रॉपर फ्रैक्शन लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर टाइम इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर और या फिर बोथ आर इक्वल देन द फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज इम प्रॉपर फ्रैक्शन ओके देर इज वन अनादर डेफिनेशन ऑफ इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड दैट इज इफ द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन If the value of a fraction is equal to one, अगर one के equal आया या फिर और greater than one whole, then it is called as improper fraction. एक ऐसा fraction जिसका value one या तो फिर one से ज्यादा आता है that is called as improper fraction. Why it is improper fraction? Because it is not representing part of whole. It is representing a part. Which is equal to one whole or greater than one whole. फिर से बोलता हूं इट इज द गोल्डन स्टेटमेंट इम प्रॉपर फ्रैक्शन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ होल इट इज रिप्रेजेंटिंग क्या बोला मैंने इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल बट इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट विच इज इक्वल टू वन होल और ग्रेटर देन वन होल ओके सच टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज Improper fraction. Okay, so as you can see here, I have taken one example, and in this example, the denominator is four and the numerator is also four. So when the numerator and denominator both are equal, you will get one whole, and we want a value which is equal to one or greater than one. Then it is improper. अगर यहाँ three होता, तो मैं इसको color नहीं करता. That means what? वो जो fraction आता That fraction will be less than one. वो वन से कम आता और वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता बिकॉज थ्री बाय फोर इज रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल वो पार्ट ऑफ होल रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट इज अ इम प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द वैल्यू इज वन होल ये वन होल हो चुका है लेट्स टेक वन अन अदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ Listen, my dear students. I'm taking seven by four. Listen, dear students. Now I'm I am taking an example which is seven upon four. Now some student had asked me, sir, how can we color a seven part out of the four parts? So listen, my dear students. This four part is what? This four part is not telling the total number of parts. ये पूरे पार्ट नहीं बता रहा ये पूरे पार्ट बता रहा है सिर्फ एक होल की क्या बोला दिस फोर इज रिप्रेजेंटिंग अ टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन होल ये इन वन होल को भूलना मत इसके पहले भी बोला था ओके सो दिस फोर इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नॉट टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज टोटल नंबर ऑफ पार्ट इन वन होल वन होल में कितने हैं वो सो इट इट इज अ वन होल ऑब्जेक्ट फोर पार्ट आर देयर It is the one whole object, and four parts are there. Listen again, I am telling you, this four is representing a total number of parts. That means, or you can say that a part in one whole. One whole में कितने part है? वो बता रहा ही है, ठीक है? And out of the four part, there is seven part. अब ये बोलोगे sir, out of the four part, how can we take a seven parts? Listen, one by four के seven parts चाहिए हमको. How can we draw a diagram of seven upon four? That means It is equal to what? It is seven into one by four. मैंने seven को अलग लिखा है और one by four अलग कर दिया है. I just split it seven upon four as a seven into one by four, and it is seven times one by four. We can write seven one by seven and seven upon four. Okay? तब भी वो seven ही रहेगा ऊपर में. So this is one by four. Always remember that the denominator is telling about the टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन वन होल वन होल में कितने पार्ट्स रहेंगे 
that is a denominator okay so now 7 by 4 kaise banayenge aage dekho One by four. Now let's draw a let's shed another part, which is two by four. अब ये two by four हो गया. This is three by four. This is three by four. Okay, this is three by four. Four by four. Four by four हो गया. ठीक है. 5 by 4. This is a 5 by 4. 6 by 4. 6 parts. And this is 7 by 4. That means 7 times 1 fourth part. 7 times 1 fourth part. So if you want to draw a 7 upon 4, you can draw like this. 1 fourth part. कितने? 7 times. Okay, so that is seven by four, and as you can see here, seven by four is what the value of seven by four is more than one hole. ये one hole है उससे ज़्यादा है, ज़्यादा है. Yes, the value of a fraction is greater than one hole, and that's why it is improper fraction. Okay, here it is one by two. When you will add one by two and one by two, you will get two by two. Two by two हो गया. Now, when you will add one another part, one again extra part of one by two. Now it is two by two plus one by two is equal to three by two. One two three. Three times one by two. Three times one by two. Three by four. Now it is what? It is four by two, four by two, one two three four. अब ये four by two हो गया. But it is two by two. I am writing the fraction for this one only. Okay. Very good. Let's draw a one part extra. Okay. So it is one by two. Listen, dear students. It is two by two. This is two by two, and this one by two. Now let's add it. अब इसको plus करके देखते हैं क्या होता है. So I told. Uh, okay. So these are like fraction two by two, two by two, one by two. These all are like fraction because the denominator is same. इसको add कैसे करते हैं? इसको हम लोग कैसे add करेंगे भैया? Denominator as it is, denominator two जो है, वो जैसे का वैसा ही रहेगा. And we have to add the numerator. Two plus two is four, plus one is five. So this is five by two. That means what? Five parts. Five times one half part. Okay, five times one half part is there. Five times one by two part is there. One, two, three, four, and five. So this is the five part, and this two is showing that there is the two parts in one hole. One hole me two parts hain. Or aise. कितने पार्ट्स हैं हमारे पास फाइव पार्ट्स है सो दिस इज अ फाइव बाई टू एंड एज यू कैन सी अगेन हियर दिस दिस होल डायग्राम इस पूरे डायग्राम का जो वैल्यू है ये वन से कम नहीं है इट इज ग्रेटर देन वन होल इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ होल इट इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट एक ऐसा पार्ट है ये जो कि मोर देन वन होल है so it is a improper fraction samjha kya maine kya bola 1 1 se chhota 1 se bada theek hai so 1 se chhota wo rahega jiska numerator chhota denominator bada aur agar dono same ho gaya to equal to 1 aa jayega and if it is if the numerator is greater than the denominator then it is improper aur uska value bhi 1 se zyada rahega as you can see here and listen dear student it is 5 by 2 that is improper fraction And there is another term that is the mixed number. Mixed number क्या है? Mixed number जो है improper fraction को लिखने का अलग से तरीका है बहुत सिंपल है. As you can see, the mixed number mixed number क्या होता है? ध्यान से समझो. Mixed number is a combination is a combination of whole part and fractional part. 
उसमें होल नंबर भी होता है होल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है सो एज यू कैन सी हियर इज हाउ मेनी होल पार्ट आर देयर होल कितने हैं वन इट इज वन होल इट इज अस टू होल दो होल हो गए तो मैं ऐसा लिखूंगा टू इज रिप्रेजेंटिंग होल पार्ट और ये आधा जो है मैं उसके साइड साइड में लिख दूंगा दो और आधा दो और आधा टू एंड हाफ टू एंड हाफ पार्ट दैट इज अ मिक्स नंबर ये मिक्स नंबर है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपने बुक में लिख लो ठीक है गिव द हेडिंग इसको लिखने के बाद लिखना ठीक है तो इतना इतना क्या लिखोगे आप उसके बाद अ मिक्स नंबर इज अ मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल पार्ट एंड दी फ्रैक्शनल पार्ट एंड वी कैन राइट द मिक्स नंबर कैन बी रिटर्न एज टू वन बाय टू दैट इज द मिक्स नंबर एंड इट इज अनादर वे इट इज अनादर वे एक अलग तरीका है टू राइट इन प्रॉपर फ्रैक्शन फाइव बाई टू को आप टू वन बाय टू भी लिख सकते हो ठीक है फाइव बाई टू इज रिप्रेजेंटिंग दिस पार्ट ये पूरा डायग्राम एंड टू वन बाय टू इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द सेम पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू हाउ टू हाउ टू डिवाइड और हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू कन्वर्ट द इम प्रॉपर फ्रैक्शन इन टू द मिक्स नंबर एंड हाउ कैन यू राइट द मिक्स नंबर इन टू द इम प्रॉपर फ्रैक्शन इसको ऐसे और इसको ऐसे कैसे कन्वर्ट करते हैं ठीक है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आई होप यू अंडरस्टैंड सो माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक जल्दी से इम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में लिख लो और यू कैन राइट द मिक्स नंबर आई एम राइटिंग हियर मिक्स नंबर के बारे में मैं यहां लिख देता हूं मिक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन 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 ऑफ होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट उसमें होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों आता है ठीक है सो डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक यस माई डियर स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस ऑल दिस थिंग्स इन मैथ्स नोटबुक ओके ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन प्रॉपर फ्रैक्शन राइट डाउन दिस डेफिनेशन देन राइट डाउन दिस वन देन राइट डाउन दिस थ्री एग्जाम्पल्स एंड देन नोट डाउन मिक्स नंबर हेडिंग देना मिक्स नंबर and write down there mixed number is i have written number is shortcut mixed number is a combination of whole part and the fractional part and write this example downside ye mixed number hai this is a improper fraction and in the next video i will tell you about how to how to convert the improper fraction into the mixed number and mixed number into the improper fraction isko aise aur isko aise kaise convert karte hain Okay I hope you understand the today's topic Have a good day and bye bye my dear students Thank you so much for watching the video up to till now have a good day